ഹലോ അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് മത്തൻ്റെ തലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇത് മൂന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രൈ പാനിൽ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ മല്ലിയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങും അതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുരുമുളകും മല്ലിയെല്ലാം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് ചുമന്നുള്ളി വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഇടല്ലി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ഒരു വലിയ തലയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ തല കുക്ക കുക്കറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേഗം പാകത്തിന് ഒരു ആറ് എട്ട് വിസിൽ വരെ അടുപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് ഈ മിക്സിയിൽ ചേർക്കും ഒന്ന് കഴുകി ഒരു ഒഴിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളമുള്ളൂ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മട്ടൻ്റെ തല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എട്ട് വിസിലടുപ്പിച്ചു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അരപ്പുകളെല്ലാം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തലക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് അഞ്ചാറ് പട്ട അഞ്ച് ഗ്രാം ഏലയ്ക്ക വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി എണ്ണയിലൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില അധികം ചേർത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് കനത്തിലൊന്നും അല്ല അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സവാളയുടെയൊക്കെ നേരമൊക്കെ മാറി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് നടുക് കീറിയതും ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ തക്കാളിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി നല്ല അടിപൊളി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മട്ടൻ്റെ തല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേവിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കുക്കറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ ആ വെള്ളം അധികം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഗ്രേവി ആക്കി എടുക്കാം വെള്ളം പറ്റിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ ചേർക്കാത്ത ഒരു സാധനമുണ്ട് മട്ടൻ്റെ ബ്രെയിൻ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഉടഞ്ഞു പോകും ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രെയിനെല്ലാം ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ പാകത്തിന് കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് പൊടിച്ച മല്ലിയും കുരുമുളകും ഉണ്ട് ആ അതുകൂടി ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റിയിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണം കറക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കും കറി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വേണമെങ്കി
അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു